कृषी दर्शन या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं स्वागत कापूस अर्थात पांढरं सोनं पण या पांढऱ्या सोन्यावर अनेकदा किडींचा प्रादुर्भाव होतो आणि मग उत्पादनात घट होते पर्यायानं शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं आज कपाशी पिकावरील किडींचं कशा रीतीने व्यवस्थापन करावं याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर राहुल वडसकर यांना नमस्कार नमस्कार आपण सहाय्यक प्राध्यापक कृषी महाविद्यालय नागपूर इथे कार्यरत आहात सर मला प्रश्न हा आहे की कपाशी पिकावर अनेकदा किडींचा प्रादुर्भाव होतो मग ह्या किडी कोणत्या असतात आणि प्रादुर्भावाची कारणं कोणती कपाशी पिकावर साधारणतः मावा तुडतुडे फुलकिडे आणि पांढरी माशी या चार प्रमुख रस शोषण करणाऱ्या किडी आपल्याला दिसून येतात आता याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की बरेच वेळा शेतकरी खताचं नियोजन करत असताना माती परीक्षणावर आधारित खत न देता अतिरिक्त नत्र खताच्या मात्रा देतात ज्याच्यामध्ये झाडाची वहारदार वाढ होते आणि त्यामुळे मग पर्यायाने रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या वाढल्याचं आपल्याला दिसून येतं या व्यतिरिक्त बरेच वेळा शेतकरी सर्वेक्षण करत नाहीत ते किडींच्या संख्येकडे लक्ष ठेवत नाही त्यामुळे अचूक वेळेवर नियोजन जे व्हायला हवं ते होत नाही या व्यतिरिक्त फवारणी करताना शेतकरी मोनोक्रोटोफॉसारखं औषध वापरतात जे मित्र किडींसाठी अतिशय घातक आहे कधी कधी ते एकपेक्षा अधिक कीटकनाशकांची एकत्र मिसळणी करतात आणि फवारणी करतात तर पर्यायाने काय होत आहे की त्यामुळे निसर्गाचं जे संतुलन आहे ते बिघडतं आणि मग या रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या वाढल्याचं आपल्याला दिसून येतं आता फवारणी करताना कधी कधी ज्याला आपण टॉनिक म्हणतो वाढ संप्रेरक म्हणतात त्याला त्याचा सुद्धा शेतकरी वापर करतात त्यामुळे पिकाची बहारदार वाढ होते झाडांची दाटी होते आणि परत पर्यायाने मग रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या वाढल्याचं आपल्याला दिसून येतं याच्या व्यतिरिक्त वातावरणाचा जर विचार केला तर ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या हलक्या सरी असं जे वातावरण आहे ते किडींना अतिशय पोषक आहे त्यामुळे मग रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या वाढते आणि या किडींचं आपण नियोजन केलं नाही तर मग झाडाची वाढ कोणते पात्या फुलं बोंडांची संख्या जी आहे ती कमी होते आणि पर्यायाने उत्पादनात घट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं अच्छा आपण आता जे बोलताना म्हटलात की रस शोषण करणाऱ्या किडींमध्ये मावा यांचं जे नाव सांगितलं तर मग या किडीचं म्हणजे नुकसान कशा रीतीने ते किडी करतात आणि काय म्हणजे कारण काय असतं मावा ही सुद्धा कपाशीची एक अत्यंत महत्वाची रस शोषण करणारी किड आहे आता ही मावा जो कपाशीमध्ये येतो तो साधारणतः पिवळसर किंवा हिरवट रंगाचा असतो अतिशय छोटा एक ते दोन मिलीमीटर आणि लंब गोलाकार असतो आता याचे प्रौढ आणि पिल्ल जे असतात ते सर्वसाधारणपणे पाण्याच्या खालच्या बाजूला असतात किंवा कोवळेच्या शेंडे असतात किंवा फांदे असतात त्याच्यावर हे दिसून येतात हे प्रौढ आणि पिल्ल काय करतात पानामधनं रस शोषण करून घेतात त्यामुळे झाडं थोडेसे निस्तेज झाल्यासारखे दिसतात पानं आक्रसलेले दिसतात शेतकरी याला चुरडा असं सुद्धा म्हणतात किंवा कोकडा असं सुद्धा म्हणतात या व्यतिरिक्त त्याचे जे पिल्ल आहेत ते आपल्या शरीरातनं एक चिकट गोड पदार्थ बाहेर सोडतात आणि त्यामुळे पानं सुद्धा आपल्याला चिकट झाल्यासारखे दिसतात आणि या चिकट्यावर नंतर काळ्या बुरशीची वाढ होते आता झाडावर जी काळसर झाग दिसते त्याच्यामुळे ज्याला आपण फोटोसिंथेसिस म्हणतो प्रकाश संश्लेषण किंवा झाडाची अन्न बनवण्याची प्रक्रिया ती बाधित होते आणि पर्यायाने उत्पादनात घट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं आता माव्याचा जर विचार केला तर याचा प्रादुर्भाव कालावधी सर्वसाधारणपणे पंधरा जुलै ते पंधरा ऑगस्ट या कालावधीमध्ये सर्वात जास्त असल्याचं आपल्याला दिसून येतो तुडतुडे तुडतुड्यामुळे देखील कपाशीचं नुकसान होतं बोंडांचं नुकसान होतं मग कशा प्रकारे ते नुकसान पोहोचवतात कपाशीला आपल्या भागामध्ये तुडतुडे ही अत्यंत महत्वाची किड आहे याचे सुद्धा प्रौढ आणि पिल्ल जे आहे त्यांचं काम असतं पानांच्या पेशीमधून रस शोषण करणे पण यांची खासियत अशी आहे की हे पानांच्या पेशीमधून रस शोषण करून घेत असताना पानांच्या पेशीमध्ये आपल्या शरीरातला एक विषारी पदार्थ सोडतात त्यामुळे पानांच्या कडा लालसर तपकिरी झाल्यासारखे दिसतात आणि झाडाची वाढ खुंटे आता हे जे तुडतुडे आहे यांची वैशिष्ट्यपूर्ण लकब म्हणजे हिरवट रंगाचे असतात पाचरीच्या आकाराचे असतात आणि चालताना नेहमी ते तिरकस चालतात अच्छा आणि प्रादुर्भावाचं जे तुम्ही विचारलं तर साधारणतः पंधरा ऑगस्ट ते पंधरा सप्टेंबर हा कालावधी जो आहे हा तुडतुड्यांच्या वाढीसाठी सर्वात जास्त अनुकूल आहे असं म्हटलं तरी चालेल कारण या कालावधीमध्ये या तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव अत्याधिक आपल्याला दिसून येतो आपली ही चर्चा अशीच सुरू राहणार आहे पण घेऊया एक छोटीशी विश्रांती विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आणि आपण कपाशीवरील रस शोषण करणाऱ्या अळीचं व्यवस्थापन कसं करावं याविषयी अधिक माहिती जाणून घेत आहोत डॉक्टर राहुल वडसकर यांच्याकडून तर सर ज्याप्रमाणे मावा तुडतुडे यांचा प्रादुर्भाव होतो तसाच फुल किड ही सुद्धा कपाशीवर प्रकोप करत असते मग कशा रीतीने यांचा प्रादुर्भाव होतो आणि नुकसान कसं होतं आपल्या भागामध्ये तुडतुड्यांसोबत फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव सुद्धा अतिशय जास्त असतो फुलकिड्यांचा प्रादुर्भावाचा कालावधी सुद्धा हाच आहे 
साधारणतः पंधरा ऑगस्ट ते पंधरा सप्टेंबर या कालावधीमध्ये आता याची जी पिल्लं असतात ती साधारणतः पिवळसर रंगाची लांबट असतात आणि अतिशय छोटी असतात याची पिल्लं आणि प्रौढ काय करतात पानांच्या पेशी ज्या आहेत त्या खरबडून खातात आणि त्याच्यातनं बाहेर निघाला जो अन्नारस आहे तो ते पितात त्यामुळे पानावर आपल्याला पांढरट पिवळसर रंगाचे चट्टे दिसून येतात आणि जी कपाशीची प्रत आहे ती खालवल्याचं आपल्याला दिसून येते जशी हे किडे झाले तशीच पांढरी माशी ही सुद्धा म्हणजे बरंच नुकसान करते आणि असं म्हटलं जातं की त्याच्यामुळे बोंड फुलत नाहीत का हे खरं आहे का आणि कसा प्रादुर्भाव होतो आपल्या भागाच्या दृष्टीने पांढरी माशी ही अत्यंत महत्वाची किड आहे सुदैवाने आपल्याकडे प्रादुर्भाव याचा हा साधारणतः पंधरा सप्टेंबरच्या समोर सुरू होतो पण ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हे दोन महिने असे आहेत की जिथे सर्वात जास्त या किडीचा प्रादुर्भाव आपल्याला दिसून येतो या पांढऱ्या माशीचे पंख पांढुरके किंवा करड्या रंगाचे असतात त्याच्या शरीरावर एक पिवळसर झाक असते आणि याची पिल्लं जी असतात आणि प्रौढ ते पानाच्या खालच्या बाजूला राहून मोठ्या प्रमाणात झाडामधला अन्नरस शोषण करून घेतात त्यामुळे जे झाडं आहेत ते निस्तेज दिसतात आपल्याला आणि त्यामुळे पात्यांची संख्या फुलांची संख्या पुंडांची संख्या पर्यायाने अतिशय मोठ्या प्रमाणावर कमी होते अच्छा जसं माव्याचं आहे तसंच यांच्या शरीरातून सुद्धा एक चिकट गोड पदार्थ बाहेर पडतो परत त्याच्यावर काळ्या बुरशीची वाढ होते फोटोसिंथेसिस म्हणजे अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया बाधित होते आणि त्यामुळे उत्पादनात घट येते आणि नोव्हेंबर डिसेंबर या कालावधीमध्ये जर प्रादुर्भाव असला तर ही जी बुरशी आहे ती कपाशीच्या रुईवर सुद्धा दिसते आणि त्यामुळे कपाशीची परत खराब होते इवन जे बियाणं तयार होतं ज्याला आपण सरकी म्हणतो ती सुद्धा व्यवस्थितरित्या भरत नाही त्यामुळे इतर किडींच्या तुलनेत पांढरी माशी या किडीमुळे होणारं नुकसान हे अतिशय जास्त आहे असं मग आपण सुरुवातीलाच याचं काय कशा रीतीने सर्वेक्षण करू शकतो म्हणजे आपल्याला कळेल की किती प्रमाणात किड आलेली आहे पीक म्हटलं की किड येणारच पण ही किड आर्थिक नुकसानीच्या पातळीवर आहे की नाही हे आपण ठरवल्याशिवाय आपण फवारणी करत नाही जेव्हा किडीने आर्थिक नुकसानीची पातळी गाठली तेव्हा आपण फवारणी करतो मग किडीने आर्थिक नुकसानीची पातळी गाठली हे पाहण्यासाठी आपण काय करतो तर आपला समजा एक हेक्टर क्षेत्र कापूस असेल तर त्यातल्या किमान वीस ते चोवीस झाडांची आपण निवड करतो आणि दर आठवड्यातून एकदा किमान आपण शेतात जाणार आणि त्या झाडांवर निरीक्षण घेणार आता ही झाडं जेव्हा आपण निवडतो तेव्हा ती प्रातिनिधिक स्वरूपातली घेतो म्हणजे पूर्ण शेतातला अंदाज आपल्याला यायला हवा की आपल्या शेतामध्ये किडींची काय परिस्थिती आहे अच्छा पूर्ण झाड बघण्याची गरज नाही रस शोषण करणाऱ्या किडींसाठी वरच्या थरातलं एक मधल्या थरातलं एक आणि खालच्या थरातलं एक अशी तीन पानं जरी घेतली तरी प्रति पान किडींची जी संख्या आहे त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की फवारणीची योग्य वेळ आहे किंवा नाही आता आर्थिक नुकसानीच्या पातळीच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर मावा या किडीसाठी साधारणतः आठ ते दहा मावा प्रति पान किंवा पंधरा ते वीस टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाड तुडतुड्यांच्या बाबतीत दोन ते तीन तुडतुडे प्रतिपान फुल किड्यांच्या बाबतीमध्ये दहा फुल किडे प्रतिपान किंवा पांढरी माशी जर पाहिली तर आठ ते दहा प्रौढ किंवा वीस पिल्ल प्रतिपान ही त्याची आर्थिक नुकसानीची पातळी आहे पण दरवेळेस फक्त ठराविकच एक किड राहील असं जरुरी नाही त्यामुळे कधी कधी सगळ्या प्रकारच्या किडी आपल्याला दिसू शकतात तर अशा वेळी सरासरी दहा रस शोषक किडी प्रतिपान जर असतील तर फवारणीची वेळ झाली आहे असं आपण म्हणू शकतो अच्छा सर या किडींचं एकात्मिक व्यवस्थापन कशा रीतीने करता येईल म्हणजे उच्च दर्जाचा कापूस आपल्या शेतकरी बांधवांना मिळेल बरोबर आता नियोजन करायचं म्हणजे फक्त कीटकनाशक वापरायचा हा विषय नाही आपल्याला सुरुवात करावी लागेल खत व्यवस्थापनापासून बरेच वेळा शेतकरी मी जे म्हणालो की नत्र खताचा अतिरिक्त वापर करतात त्यामुळे या किडींची संख्या वाढते म्हणून माती परीक्षणावर आधारित जर त्यांनी खताचं नियोजन केलं तर या किडींची संख्या कमी राहील दुसरं म्हणजे वाणाची निवड ज्या वाणांच्या पानावर लव आहे किंवा केस आहेत तर अशा याच्यावर रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या कमी राहते त्यामुळे अशा वाणांची निवड केली तर सुरुवातीपासूनच या किडींची संख्या कमी राहायला मदत होईल या व्यतिरिक्त शेतामध्ये जी तण असतात त्या तणावर आपल्याला रस शोषण करणाऱ्या किडी दिसतात कारण या तणाचा पर्यायी खाद्य म्हणून त्या किडी वापर करतात म्हणून साधारणतः पहिले पंचेचाळीस ते साठ दिवसापर्यंत शेत तणमुक्त असणं अत्यंत आवश्यक आहे आता भेंडीसारखी काही पिकं आहेत ज्याच्यामुळे कपाशीवर सुद्धा किडींचा प्रादुर्भाव वाढतो कारण कपाशीवर आणि भेंडीवर येणाऱ्या किडी या सारख्या आहेत पण लावायचंच असेल तर चवळीसारखं अंतर पीक लावावं ज्याच्यावर मावा येतो आणि मग त्याच्यावर मित्र किडी येतात जसं मावा खाणाऱ्या लेडीबर्ड बिटल क्रायसोपा तर त्या सिरफिड यांची संख्या वाढते आणि मग पर्यायाने नैसर्गिकरित्या या किडींची संख्या कमी व्हायला मदत होते आता सुरुवातीच्या काळामध्ये या मित्र किडींची सक्रियता जर जास्त असेल तर रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर शेतकऱ्यांनी टाळायला हवा वापरायचाच असेल तर सुरक्षित कीटकनाशकांचा वापर करायला हवा यामध्ये पाच टक्के निंबोळी अर्क 
किंवा निंबोळी तेल किंवा बाजारामध्ये जे अजा डिरेक्टिन भेटतं त्याचा आपण वापर करू शकतो जे मित्रकिडींना सुरक्षित आहे पण रस शोषण करणाऱ्या किडींची संख्या कमी करायला मदत करतात तसंच जैविक काही बुरशीनाशक आहेत ज्या किडींवर अतिशय प्रभावी आहे त्याच्यामध्ये मेटारायझियम अॅनिसोपली किंवा व्हर्टिसिलियम लेकॅनी हे साधारणतः पन्नास ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाणी या प्रमाणात जर फवारणी केली तरी सुद्धा किडींची संख्या कमी व्हायला मदत होते आता याच्या व्यतिरिक्त एक सोपा उपाय म्हणजे पिवळे चिकट सापळे आता साधा टिनाचा डबा असेल त्याला पिवळा रंग असेल तर त्याच्यावर एरंडीचं तेल किंवा ग्रीस लावायचं आणि पिवळ्या रंगाप्रती आकर्षण असल्यामुळे या किडी त्याला येऊन चिपकतात आणि त्याची संख्या कमी व्हायला मदत होते आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे काहीही झालं तरी हंगामाच्या बाहेर कपाशीचं पीप लांब व्हायला नको जेणेकरून किडींना जो अखंड खाद्य पुरवठा होतोय तो होणार नाही आणि किडींची संख्या नियंत्रणात राहील आपण आता ही चर्चा अशी सुरू ठेवणार आहोत पण वेळ झालेली आहे का छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आणि आपण कपाशी पिकावरील रसशोषण करणाऱ्या किडींचं कसं व्यवस्थापन करावं याविषयी अधिक माहिती जाणून घेत आहोत डॉक्टर राहुल वडसकर यांच्याकडून सर आपण मगाशी बोलत होता तसंच आणखीन काय व्यवस्थापन आपण करू शकतो चालेल रस शोषण करणाऱ्या किडींच्या बाबतीत विशेषतः मावा तुडतुडे आणि फुलकिडे यांनी आर्थिक नुकसानीची पातळी गाठली म्हणजे सर्वसाधारणपणे प्रतिपान दहा इतक्या रस शोषक किडी प्रतिपान जर असतील तर आपल्याला रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करता येईल यामध्ये मुख्यतः डायमिथोट तीस टक्के मिली प्रति दहा लिटर पाणी किंवा ऍसिटामाप्रीड वीस टक्के ग्रॅम थायोमिथॉक्झॅम पंचवीस टक्के ग्रॅम किंवा इमेडॅक्लोप्रीड सतरा पॉईंट आठ टक्के अडीच मिली बुप्रोफेझिन पंचवीस टक्के वीस मिली ॲसिफेट पंच्याहत्तर टक्के वीस ग्रॅम किंवा फ्लोनिकामाईड पन्नास टक्के तीस ग्रॅम किंवा फिप्रोनिल पाच टक्के वीस मिली प्रति दहा लिटर पाणी या प्रमाणात आपल्याला फवारणी करावं लागेल आता मी जे प्रमाण सांगितलं ते साध्या म्हणजे नॅपसॅक पंपासाठी आहे पाठीवरचा जो पंप शेतकरी वापरतात त्याच्यासाठी पण काही शेतकरी बंधू जर पॉवर स्प्रेअर वापरत असतील ज्याला आपण पेट्रोल पंप असं म्हणतो तर त्याच्यामध्ये कीटकनाशकाची मात्रा मात्र आपल्याला तीन पट करावी लागेल बोलताना एक विचारायचं राहिलंच की पांढऱ्या माशीचा उद्रेक बरेचदा कपाशी पिकावर होतो का बरं ती प्रादुर्भावाची कारणं कोणती आहे आणि आपण व्यवस्थापन कसं करू शकतो आता कपाशीवर ज्या दोन प्रमुख किडी येतात त्याच्यातला एक गट म्हणजे रस शोषण करणाऱ्या किडी आणि दुसरा गट म्हणजे बोंडळ्या दोन हजार दोन साली बीटी कपाशीची लागवड सुरू झाली आणि बोंडळ्यांचा जो प्रादुर्भाव होता तो नियंत्रणात आला पण मागच्या दोन तीन वर्षापासून असं दिसून येत आहे की शेतकऱ्यांनी हे तंत्रज्ञान पूर्णतः आत्मसात न केल्यामुळे बीटी कपाशीवर सुद्धा बोंडळ्यांचा प्रादुर्भाव दिसतो आहे विशेषतः गुलाबी बोंडळीचा आता या गुलाबी बोंडळीच्या नियोजनासाठी व्यवस्थापनासाठी शेतकरी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड या गटातल्या कीटकनाशकांचा वापर करतात पण सिंथेटिक पॅरेथ्रॉइड गटातल्या कीटकनाशकाचा वापर अगदी सुरुवातीपासून जर केला आणि एकपेक्षा जास्त वेळा केला तर असा अनुभव आहे की पांढऱ्या माशीचा उद्रेक होतो म्हणून सिंथेटिक पॅरेथ्रॉइड जरी स्वस्त असले अतिशय प्रभावी असले तरी त्यांचा वापर नोव्हेंबर डिसेंबर या महिन्यातच करायला हवा त्याच्या आधी न नाही तर पांढऱ्या माशीचा उद्रेक झाल्याचा किंवा त्याचा प्रादुर्भाव वाढल्याचा आपल्याला दिसून येईल अच्छा आपण जेव्हा हे किडींचं व्यवस्थापन करतो तेव्हा आपण रासायनिक फवारणी करू शकतो का आणि आपण आपल्या शेतकरी बांधवांना काय सल्ला द्याल की त्यांनी काय काळजी घ्यावी पांढऱ्या माशीसाठी सुद्धा आपल्याला जेव्हा आठ ते दहा प्रौढ प्रतिपान किंवा वीस पिल्ल प्रतिपान ही जर आर्थिक नुकसानीची पातळी आढळली तर आपल्याला कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागेल याच्यामध्ये ट्रायझोफॉस चाळीस टक्के तीस मिली किंवा ॲसिटामाप्रीड वीस टक्के दोन ग्रॅम किंवा इथिऑन पन्नास टक्के तीस मिली किंवा बुप्रोफेझिन पंचवीस टक्के वीस मिली किंवा फ्लोनिकामाईड पन्नास टक्के तीस ग्रॅम किंवा स्पायरोमेसिफेन बावीस पॉईंट नऊ टक्के बारा मिली किंवा थायोक्लोप्रीड एकवीस पॉईंट साठ टक्के दहा मिली प्रति दहा लिटर पाणी या प्रमाणात मी आत्ता जे सांगितलं त्यापैकी कुठल्याही एका औषधाची फवारणी करता येईल परत तेच हे प्रमाण जे आहे ते नॅपसॅक पंपासाठी आहे पेट्रोल पंपाचा किंवा पॉवर स्प्रेअरचा वापर करायचा असल्यास आपल्याला कीटकनाशकाची मात्रा तीन पट करावी लागेल आणि मग काळजी काय घ्यायला हवी ही सगळी फवारणी करताना कीटकनाशकाची फवारणी करताना सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे एकच कीटकनाशकाची वारंवार फवारणी करू नये बरेच वेळा शेतकरी गरजेपेक्षा जास्त कीटकनाशक मात्रा घेऊन येतात आणि मग औषध उरलाय म्हणून एकापेक्षा जास्त वेळा एकाच औषधाची फवारणी होते हे टाळायला हवं 
दुसरी महत्वाची गोष्ट फवारणी करत असताना जी शिफारसीत कीटकनाशका की मात्रा है तैयार वपर वह तैसोब इतर शिफारसीत घटक मिसलवा हवे एकापेक्षा अधिक कीटकनाशक मिसले कि पानी विरगना खत टॉनिक अशा प्रकार से जर मिस फवार के लिए तो कदाचित जाड़ी पुनः बहारदार वढ़ कि पाजे तो पद्धति व्यवस्थापन अपने दिसत नहीं पांढ्या माशीच्या बाबतीत विशेष करून सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड या गटातल्या कीटकनाशकांची फवारणी साधारणतः सप्टेंबर ऑक्टोबर या महिन्यापर्यंत आपण टाळायला हवी जेणेकरून या माशीचा उद्रेक होणार नाही फवारणी करत असताना सर्वसाधारणपणे सकाळी किंवा दुपारी ऊन कमी झाल्यानंतर फवारणी करायला हवी भर उन्हामध्ये फवारणी करणं योग्य नाही फवारणी करताना एकच आपण नियम सांगतो योग्य कीटकनाशक योग्य वेळी योग्य पद्धतीने जर फवारलं तर आपल्याला कमीत कमी खर्चामध्ये या किडीचं व्यवस्थापन करता येईल आणि शेवटची गोष्ट शेवटी कीटकनाशक हे विष आहे त्यामुळे त्याचा सुरक्षित वापर करायसाठी सुरक्षित साधनांचा आणि संरक्षक कपड्यांचा वापर करणं अत्यंत आवश्यक आहे अपन खूब छान अभी महति दी महति आधारे नक्की किड़ी व्यवस्थापन हो उच्च प्रति का कापूस नक्की शेक बधवान मेल आप खूब छान अभी महति दी बदल आभार Thank <laughs> you.